அன்பிற்குரிய மாணவர் செல்வங்களே போன வீடியோவில் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் கிப்ஸ் ஃப்ரீ எனர்ஜினா என்ன அதே நேரத்தில் ஒரு யூக்ளிபிரியம் ப்ராசஸ்னா என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அந்த யூக்ளிபிரியம் ப்ராசஸ்க்கு எப்படி ஸ்டாண்டர்ட் ஃப்ரீ எனர்ஜி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு ஈக்குவேஷன் மூலமாக பார்த்தோம் டெல்டா ஜி நாட் இஸ்இக்கல் டு மைனஸ் ஆஃப் ஆர்டி நேச்சுரல் லாக் ஆஃப் கேபி ஆர்னா கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் கேஸ் எஸ்டேட் சாப்டரில் படிச்சிருப்பீங்க டெம்பரேச்சர் இன் கெல்வின் நேச்சுரல் லாக் ஆஃப் யூக்ளிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பார்ஷியல் ப்ரெஷர் பார்ஷியல் ப்ரெஷர்னா கேபின்னு சொல்கிறாங்க பார்ஷியல் ப்ரெஷர் பி ஸோ இப்போ இந்த ரிலேஷனை வச்சு என்ன பண்ணுறோன்னா ஹெரால்டு என்னிங்கம் அப்படிங்கிறவர் என்ன பண்ணுறாரு டெல்டா ஜி நாட் வேல்யூஸை என்ன பண்ணுறாருன்னா கால்குலேட் பண்ணுறாரு எந்த எந்த ப்ராசஸ்க்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிடக்ஷன் ஆஃப் மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ் மெட்டல் ஆக்சைடை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸ் வந்து டெல்டா ஜி நாட் வேல்யூஸை கால்குலேட் பண்ணுறாரு அந்த ரிடக்ஷன் ப்ராசஸை ஒரு யூக்ளிபிரியம் ப்ராசஸாக என்ன பண்ணிடுறாருனா அசியூம் பண்ணிக்கிறாரு ஆக்சுவலாக ஒரு மெட்டல் ஆக்சைடு ரிடக்ஷன் ப்ராசஸ் வந்து யூக்ளிபிரியம் ப்ராசஸ் கிடையாது ஆனால் என்ன பண்ணுறாரு அசியூம் பண்ணுறாரு அசியூம் பண்ணிட்டு அதுக்கு உண்டான டெல்டா ஜி நாட் வேல்யூஸை கால்குலேட் பண்ணுறாரு எதுக்கு கால்குலேட் பண்ணுறாரு இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்தோம்னா ஒரு மெட்டல் ஆக்சைடை ஒரு ரெடியூசிங் ஏஜெண்டை போட்டு பியூர் மெட்டலை தனியாக வெளியில் எடுத்து ரெடியூசிங் ஏஜெண்ட் வந்து ஆக்சிஜன் வெளியில் எடுத்துகிட்டு போயிடும் ஸோ அந்த பியூர் மெட்டலை வெளியில் எடுக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த ரெடியூசிங் ஏஜெண்டை செலக்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா இந்த ரெடியூசிங் ஏஜெண்ட் செலக்ட் பண்ணி இந்த இதோட ரியாக்ட் பண்ணும் பொழுது நம்மளுக்கு வர்ற டெல்டா ஜி வேல்யூ முடிஞ்ச அளவுக்கு லீஸ்ட் நெகட்டிவாக இருக்கணும் லீஸ்ட் நெகட்டிவ்னா லெட்ஸ் இப்போ வந்து ஒரு ரெடியூசிங் ஏஜெண்ட் இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு ரெடியூசிங் ஏஜெண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் அதோட ரெடியூ அதோட டெல்டா ஜி நாட் வேல்யூ வந்து இந்த ரியாக்ஷனுக்கு வந்து மைனஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வருது ஒரு ரெடியூசிங் ஏஜெண்ட்டுக்கு அடுத்து இன்னொரு ரெடியூசிங் ஏஜெண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா ஜி நாட் வேல்யூ இதை விட கம்மியாக இருக்குது மைனஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஸோ அப்போ மைனஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் என்னது லீஸ்ட் நெகட்டிவ் ஸோ அப்போ அந்த ரியாக்ஷன் அந்த ரெடியூசிங் ஏஜெண்ட்டை போட்டால் அந்த மெட்டல் ஆக்சைடை ஈஸியாக பியூர் மெட்டலாக மாற்றிடலாம் அதே நேரத்தில் ரொம்ப ஃபீஸிபிள் செலவு கம்மி ஓகே ஸோ அப்போ ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் ஃபீஸிபிளாக ஒரு ரியாக்ஷன் மெட்டல் ஆக்சைடை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக வேண்டியும் ஏன்னா ஒரு மெட்டலை மெட்டல் ஆக்சைடை டக்குன்னு ரெடியூஸ் பண்ணணும்னா பயங்கரமான டெம்பரேச்சர்ஸ்க்கு கொண்டு போகணும் ஸோ அந்த டெம்பரேச்சர்ஸ் அதிகமாக அதிகமாக என்ன பண்ணணும்னா இண்டஸ்ட்ரியில் என்ன ஆகும் ரொம்ப செலவாகும் ஸோ அதுக்குள்ளான கரெக்டான ரெடியூசிங் ஏஜெண்ட்டும் அந்த டெம்பரேச்சரும் இது பண்ணிவிட்டா டெம்பரேச்சருக்காக கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இந்த டெல்டா ஜி நாட் வேல்யூ முடிஞ்ச அளவுக்கு லீஸ் நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணிடலாம் அந்த கரெக்டான டெம்பரேச்சரை நம்ம கண்டுபிடிச்சி அந்த மெட்டல் ஆக்சைடை ரெடியூஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இதுக்கு தான் அவர் என்ன பண்ணுறாருனா டெல்டா ஜி நாட் வேல்யூவை கால்குலேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாரு ஓகேயா ப்ரொடக்ஷனுக்கு இப்போ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு டயக்ராம் வரைகிறாரு ஹி ஹஸ் ட்ரான் அ பிளாட் பை கன்சிடரிங் த டெம்பரேச்சர் இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் டெம்பரேச்சரும் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் என்ன இதுனா டெம்பரேச்சர் ஒய் ஆக்சிஸில் என்ன பண்ணுறாரு ஒய் ஆக்சிஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் ஃப்ரீ எனர்ஜி சேஞ்ச் டெல்டா ஜி நாட் ஸ்டாண்டர்ட் ஃப்ரீ எனர்ஜி சேஞ்ச் ஃபார் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் மெட்டல் ஆக்சைடு மெட்டல் ஆக்சைடு ஃபார்ம் ஆகணும்னா ஒரு மெட்டல் ஆக்சிஜனோட கம்பைன் ஆகி மெட்டல் ஆக்சைடாக இங்கே ஃபார்ம் ஆகுது ஓகே ஒரு மெட்டல் ஒரு ஆக்சிஜனோட கம்பைன் ஆகி மெட்டல் ஆக்சைடாக ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இது வந்து என்னது ஆக்சிடேஷன் ப்ராசஸ் இந்த ஆக்சிடேஷன் ப்ராசஸ்க்கான டெல்டா ஜி நாட் வேல்யூவை ஒய் ஆக்சிஸில் என்ன பண்ணுறாரு பிளாட் பண்ணுறாரு அந்த ஆக்சிடேஷன் ப்ராசஸ்க்கான டெம்பரேச்சரை எக்ஸ் ஆக்சிஸில் பிளாட் பண்ணுறாரு ஓகே ஸோ இந்த ஆக்சிடேஷன் ப்ராசஸை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிட முடியும் மெட்டல் ஆக்சைடை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு எப்படி இந்த மெட்டல் ஆக்சைடை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு எந்த ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்னு செலக்ட் பண்ணிடலாம் ஓகே அதே நேரத்தில் த ரிசல்ட் அண்ட் பிளாட் இஸ் அ ஸ்ட்ரைட் லைன் வித் டெல்டா எஸ் எஸ் லோப் அண்ட் டெல்டா ஹெச் எஸ் ஒய் இன்டர்செப்ட் அதாவது இப்போ நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் ஃப்ரீ எனர்ஜி வேல்யூ தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் கண்டுபிடிச்சி அதுக்கேற்ற டெம்பரேச்சர் இது பண்ணால் தான் ரெடியூசிங் ஏஜெண்ட்டை நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இந்த டெல்டா ஜி நாட் எதை சம்மந்தப்பட்டிருக்கு என்தால்பி அண்ட் என்ட்ரோபி ஸோ டெல்டா ஜி நாட் இஸ் ஈக்வல் டு டெல்டா ஹெச் நாட் மைனஸ் டி இன்டூ டெல்டா எஸ் நாட் ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா டெல்டா ஹெச் இந்த சைடு வச்சுட்டு டி டெல்டா எஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் கொண்டு போகிறோம்னா டி டெல்டா எஸ் ப்ளஸ் டெல்டா ஜின்னு மாறிடும் ஸோ அப்போ இது எந்த
பிளாட் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த டெல்டா ஜி நாட் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டி நேச்சுரல் லாக் ஆஃப் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஸோ பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் இது வந்து யூக்ளிபிரியம் ப்ராசஸாக கன்சிடர் பண்ணுறாங்க ஸோ ஆர்டி எல்லன் இந்த கேபியில் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் மட்டும் என்ன ஆகுது சப்ஸ்டியூட் ஆகுது ஏன்னா இது என்னது இது ஒரு ஹெட்ரோஜினியஸ் யூக்ளிபிரியம் ப்ராசஸ் ஸோ லெவன்த்தில் படிச்சிருப்பீங்க ஹெட்ரோஜினியஸ் யூக்ளிபிரியம்னா ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்குது அப்படிங்கும் பொழுது இப்போ எக்ஸாம்பிள் சே டூ இசட்டன் ப்ளஸ் ஓ டூ யூஸ் டூ இசட்டன் ஓ யூஸ் டூ இசட்டன் ஓ இந்த மாதிரி ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்குதுன்னா இது கேஸியஸ் ஸ்டேட் இது சாலிட் ஸ்டேட்ல இருக்கு ஸோ இப்போ இது இந்த ப்ராசஸ் யூக்ளிபிரியம் ப்ராசஸ்னு அசியூம் பண்ணுறாரு இல்லையா எலிங்கம் ஸோ இப்போ இந்த யூக்ளிபிரியம் ப்ராசஸ்ங்கும் பொழுது இதோட யூக்ளிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் வந்து கேஸை டிபெண்ட் பண்ணி மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ அதுதான் என்னது டெல்டா ஜினாட்டி சிக்கல் ஆர்டி நேச்சுரல் லாக் ஆஃப் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஒன்லி ஸோ பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் டிவைட் பை ரியாக்டன்ஸ்னு போடுவோம் ஓகேயா ஸோ இப்போ இதில் என்ன டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இதுவுமே வந்து லிக்விட் அண்ட் சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் இது கேஸ் ஸ்டேட் இது சாலிட் ஸ்டேட் ஸோ கேஸை டிபெண்ட் பண்ணி மட்டும்தான் யூக்ளிபிரியம் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி இருக்குது இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது வந்து ஆக்சிடேஷன் ப்ராசஸ் இந்த ஆக்சிடேஷன் ப்ராசஸ் மூலமாக டெல்டா ஜி நாட் வேல்யூவும் அதுக்குள்ளான டெம்பரேச்சரை கண்டுபிடிச்சி எந்த ரெடியூசிங் ஏஜெண்டை போட்டால் மெட்டல் ஆக்சைட் ரெடியூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறத ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஓகே அடுத்ததில் இந்த எலிகன் டயக்ராமோட அப்சர்வேஷன்ஸை உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கேளுக்க மோட்டிவேஷனில் போடுங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள